Sí, por suerte estamos los tres bien. Yo vivo con mis hijos y mi mamá en la casa. Este, así que bien, estamos los tres bien. Fue simplemente, por suerte no llegó a entrar a la casa. Fue todo en el patio. Mis vecinos, que son unos chicos muy amables, los chicos de López, sí. con sus amigos vinieron, Juan Pablo Maldoni. Ellos vinieron, llegaron dos chicos de la COE primero, muy predispuestos. A, so, a socorrer. Sí, sí, llegaron enseguida ellos, pudieron apagarlo y cuando llegaron los bomberos terminaron como de sofocarlo para que no se pueda volver a, a prender, así que bueno, nada. Adriana, bien. ¿alguna chispa, algún eh, el principio? Que fue? fue, en realidad fue el... Eh, habíamos comido asado a la noche, supongo yo que... este porque los perros han querido o tirar la parrilla o algo por el estilo, se ha caído alguna brasa y se generó el incendio. El susto fue porque se hizo una explosión bastante importante en el patio, porque nosotros tenemos garrafitas de chiquitas este, por el trabajo. Y, este, y ahí fue el susto mayor, claro. Ahí fue el susto porque Exacto. automáticamente se cortó la luz. Entonces, bueno... Ahí se produjo todo y se pudo resolver de inmediato después. ¿Horario más o menos, Adriana? Y esto todo? fue entre la una y las cuatro de la mañana, fue todo. ¿Ustedes bien entonces? Sí, sí, gracias a Dios todo. ¿Tu familia cómo se compone, decíamos? Mi mamá y mis dos hijos sí, vivimos sí. acá en la casa. ¿Los bomberos llegaron rápido? Decir, sí, tuvieron... todo bien, todo bien. Por suerte, sí, sí. Aparte, o sea, no, so, yo con los chicos de la COE o los bomberos siempre nos conocemos de algún lado claro. por familia. Así que muy, muy atentos y muy bien. Pasaron, ¿Pasaste la noche acá o te tuviste que ir? No, tuve que pasar la noche en la casa de mi hermana por una cuestión del humo. Claro. Era muy exceso, muy en exceso y no se podía estar adentro de la casa.